Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Suriname en India geven verder inhoud aan bilaterale samenwerking. Standaardenbureaus Suriname en India verlengen samenwerking. Herstel traditioneel gezag Santigron. President Santoki woont FITS vergadering bij in Washabo. Suriname en India geven verder inhoud aan hun bilaterale samenwerking. Hiertoe zijn op dinsdag 30 augustus 2022 drie Memorandums of Understanding getekend. In de ballroom van Hotel Terrarica werd er een MOU getekend tussen directeur Sharelle Parker van het Surinaam Standaardenbureau en ambassadeur Shankar Balanchandran die dit namens het bureau voor Indiaanse standaarden deed. De diplomaat bekrachtigde ook een MOU met minister Amar Ramadin van Volksgezondheid en tekende vervolgens een vergelijkbaar document voor culturele uitwisseling met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. First of all, I would like to say this uh, visit of the parliamentary delegation led by our speaker, Mr. Hombirla. Uh, he was, it is, the, the, it is at the invitation of the government of Suriname to join to celebrate the 75 years of independence. Uh, the bilateral, it's a bilateral, in, uh, this, this uh, visit is bilateral in nature. Uh, frequent uh, exchange of parliament uh, has been a regular uh, occurrence between the two countries. And this is the first ever visit by a speaker, but previously the vice uh, president of India visited uh, a decade ago. Uh, he, he was a speaker of uh, the upper house of the parliament. But for the uh, speaker, this is the first ever visit. And he is uh, accompanied by three other parliamentarians, uh, two from the royal house and one from the upper house, and uh, uh, a large uh, post of uh, uh, senior officials of the parliament secretariat. And they arrived here on Saturday night and immediately they had their first engagement with the president. They called on him and they had a very productive uh, meeting. And the president outlined his uh, vision uh, for bilateral relations. We, are, uh, we have noted it and, uh, and then we had a very insightful, uh, informative, educative visit to uh, Nikuri. Uh, the delegation was very pleased with the arrangements and what they saw there. And, uh, This morning, uh, we had uh, the cabinet ministers calling on uh, the speaker and uh, three ministers uh, uh, and uh, led by uh, Ambassador His Excellency uh, Albert Romdin and uh, Mary Stephen Rivens, uh, Minister of Education, Reshma Kuzmiti Singh, and the Minister, Minister of Health, uh, Dr. Amar Romdin. And uh, so we just signed uh, Three MOUs being witnessed by uh, uh, the speaker, honorable speaker. Uh, the first MOU that we signed is uh, between the Suriname Standards Bureau and the Bureau of Indian Standards. Uh, that is the MOU on standards. It is basically uh, uh, for exchange and sharing of uh, uh, information and expertise. It's a highly uh, technical uh, uh, cooperation, uh, I would uh, term it. Uh, and uh, very pr practical uh, collaboration between two countries. Uh, this will uh, involve training of uh, uh, experts from uh, Suriname in India. And this uh, agreement will be in force for uh, three uh, years. And uh, unless uh, uh, you know, terminated, it will continue automatically for another three years. So this is the essence of the MOU on standards. And uh, subsequently, we signed uh, the cultural exchange program. 
it is an ongoing uh, program since 1992 when we had a cultural agreement and uh, it is envisages uh, cooperation in various uh, activities cultural activities and uh, it includes uh, uh, also uh, uh, you know exchange of experts in various fields like dance theater archaeology anthropology and also holding cultural festivals in each other countries uh, and a visit of cultural delegations to each other's countries, exhibitions, and so on. Next step, uh, uh, you know, the, once the MOUs are signed, the agreements are signed, so these uh, uh, experts will, uh, at an official level, it will be implemented, uh, the terms and, uh, you know, in terms of the MOUs, the officials should sit together and uh, uh, collaborate uh, uh, on, the, on, the, on the terms of the agreement. So that would be the next step. Uh, now that uh, post-COVID, the countries are uh, st started their business as usual. So uh, that this has come at the right time. Uh, you know, when uh, countries have resumed their activities, uh, the MOUs have been signed. So it can be immediately put into use. Yes, certainly. Uh, uh, post-COVID, this last two years uh, have been very difficult for all the countries. So all the uh, ongoing programs were also uh, were passed and now uh, with uh, COVID uh, behind us, uh, this is a practical, all the MOUs that we have signed today are examples of practical collaboration and cooperation. And uh, I'm sure uh, it will take our relations to a higher trajectory. There will be a regular exchange of experts and visits uh, which will strengthen and broaden, uh, deepen our relations. Uh, as uh, the ambassador Ramdin has uh, envisioned bilateral relationship and that is how it is going to be in the next uh, few years. Het Surinaams Standaardenbureau, SSB, en het Bureau voor Indiase Standaarden hebben hun samenwerking verlengd. Hiertoe hebben SSB-directeur Sharelle Parker en ambassadeur Shankar Balanchandran op dinsdag 30 augustus 2022 de Memorandum of Understanding, die sedert 2013 loopt, herbevestigd. Dit moment vond plaats in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. De twee bureaus zullen verder inhoud geven aan de samenwerking door kennisuitwisseling en het delen van informatie. Directeur Parker legt vooral de nadruk op capaciteitsversterking. Vandaag de verlenging getekend van de MOU tussen de Bureau of Standards van, van India en het Surinaam Standaardenbureau. Ik zeg verlenging omdat wij in 2013 de MOU voor het eerst hebben getekend, de samenwerking dus zijn aangegaan. En de bedoeling van de samenwerking is, is om de relatie tussen de Standaardenbureau al daar en in Suriname te versterken. Wij hebben vooral gedoeld op het identificeren van standaarden die ze daar hebben vastgesteld om ook na te gaan in hoeverre we die standaarden in Suriname kunnen gebruiken en dan daardoor ze kunnen, ver, ver, ze kunnen veranderen in nationale standaarden. Sorry. We hebben ook gekeken naar capaciteitsversterking van, de, van het standaardenbureau waarbij we nagaan de activiteiten die ze daar uitvoeren, welke wij ook hier kunnen uitvoeren. U praat over verlenging, dat wil zeggen dat er al een samenwerking bestond. Wat is er in de afgelopen periode tussen deze twee bureaus gebeurd? Welke activiteiten zijn ontplooit? Yes, de hoofdactiviteiten die zijn ontplooit de afgelopen periode waren gefocust op capaciteitsversterking. We hebben enkele trainingen gevolgd in India, maar we hebben ook een paar trainingen online gevolgd. Trainingen in het ontwikkelen van een standaarde infrastructuur in ons land, maar ook trainingen gericht op het ontwikkelen van een certificeringsprogramma, kwaliteitssystemen, dus alles daaromheen. Uh, nu is er een verlenging getekend. Uh, wat is de volgende stap? De volgende stap is verdere uitvoering geven aan onze samenwerking. We hebben de afgelopen periode gewerkt aan een actieplan waarin wij de verschillende onderwerpen van samenwerking hebben vastgelegd en we zullen de komende periode dan verdere uitvoering geven daaraan. 
uh, behalve met India, heeft het Sanara bureau Suriname ook een samenwerking met andere uh, bureaus in andere landen? Ja, dus we hebben met India een staande samenwerking, maar we hebben middels de regio CARICOM hebben we ook samenwerkingen met Sanara bureau uit de regio, zoals Trinidad. We hebben ook een samenwerking met Jamaica, maar allemaal onder die samenwerking met CARICOM, vanuit de CARICOM organisatie. En wat is het doel, een algemeen doel van al deze samenwerkingen? Wel, het doel is simpelweg om ervoor te zorgen dat we in Suriname een gedegen standaard en kwaliteitsinfrastructuur hebben, waardoor we een goede bijdrage kunnen leveren aan de bedrijven om meerdere exportmarkten aan te doen, om onze handelsrelaties te vergroten en ook om onze economie een hogere ladder op te klimmen. President Chandrika Persat Santoki heeft op maandag 29 augustus 2022 een bezoek gebracht aan Kabelebo, alwaar de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname haar achtste conferentie heeft belegd. Er is onder andere gesproken over de rechten van inheemse volken, in het bijzonder grondenrechten, autonome, duurzame gemeenschapsontwikkeling, traditioneel gezag en capaciteitsversterking. Ook is tijdens deze bijeenkomst het beleidsprogramma voor de periode 2022-2027 goedgekeurd.
Op zaterdag 27 augustus 2022 is Santi Gronk traditioneel onder het gezag van Gramang Leslie Valentijn geplaatst. President Santoki heeft weer een belofte gerealiseerd door het traditioneel gezag te erkennen en de relatie met dit gezag te herstellen en te versterken. Om de problemen in het gebied structureel en duurzaam op te lossen, heeft president Chandrika Prasad Santoki eveneens een presidentiële commissie in het leven geroepen. Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.